Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga rahmat, hidayah, keberkahan, dan keselamatan Senantiasa menaungi diri kita semua Kapanpun dan dimanapun berada Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbi ajamain amma ba'du Halo Sobat Malimat Perkenalkan, nama saya Laila Taskiyatu Zahra Siswi tingkat 6 Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu SWT Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita Sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya yang tidak pernah terbatas Karena mungkin saat ini, detik ini saudara kita yang lain sedang terbaring lemah di rumah sakit dan tidak mampu menjalani aktivitas sehari-harinya atau bahkan mungkin tidak berpuasa karena tidak sanggup atau mungkin juga di sebagian yang lain saudara kita yang lain sedang lelah raganya sehingga ia tidak sanggup untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzkurni adzkurkum washkurli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita semua yang tiada tara. Kita yang hari ini mampu berpuasa dalam keadaan sehat, patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la zidan lakum wa la in kafartum inna adzabillah syadid. Bahasanya orang yang bersyukur Allah akan berikan dia bonus nikmat yang lebih Lantas, mengapa ada di antara kita yang masih lalai Atau bahkan enggan dalam bersyukur Allah kurang apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang zalim kepada Allah SWT Kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Teladan kita, Nabi Muhammad SAW Sosok pejuang Islam yang rela mati-matian, rela berkorban hingga berlumuran darah Demi tegaknya Islam yang aman, damai, makmur, sentosa, sejahtera seperti saat ini Tentu saja beberapa di antara kita atau bahkan semuanya Pernah mengalami fase down atau fase tersungkur Sehingga kita bingung atau kita tak tahu lagi Tak punya arah hidup kita harus kemana Harus ke timur, harus ke barat Atau ia tidak lagi ada pegangan Lantas Apakah boleh kita menyerah? Bolehkah kita bersedih? Ada tiga tipe manusia Di dunia ini Menurut Der Darwish Dalam bukunya Dialog Sunni Tertulis bahwa tipe pertama Adalah Orang yang tak hidup tanpa masalah Yang kedua adalah orang yang hidup dengan sedikit masalah dan yang ketiga adalah orang yang hidup dengan banyak masalah lalu mana sih ini manusia yang normal? tentu saja manusia yang hidup dengan banyak masalah loh kenapa bisa gitu? kan padahal banyak masalahnya itu artinya dia nggak bisa lah mengatasi masalahnya sendiri kayak banyak masalah justru berbanggalah Berbahagialah, bersyukurlah ketika kamu dapat masalah yang banyak Karena itu artinya kamu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuh? Karena bentuk cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya Ialah dengan mendatangkan ujian kepada hambanya Karena rata-rata manusia di dunia ini akan menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia ditimpa ujian yang sangat berat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. 
Allah itu dekat teman-teman Allah itu dekat jadi ketika kita sedang down sedang tersungkur, sedang tidak ada arah hidup seolah-olah Allah itu telah mengatakan kepada kita berbisik kepada kita di telinga kita bahasanya aku tahu hambaku aku, kamu sedang tersungkur aku tahu kamu sedang tersungkur kamu sedang sakit kamu sedang tertatih aku tahu tapi jangan khawatir jangan risau aku ada di sini aku dekat kamu kembali kepadaku kamu menyebut namaku maka sesungguhnya aku ini dekat begitu mulianya Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu ketika Allah merindukan hambanya ia akan menguji terus kok berat banget ya kok kayaknya beban banget banyak banget masalah tenang itu artinya kamu sedang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala sedang dirindukan Allah subhanahu wa ta'ala tapi pernah gak sih merasa kayak kok berat banget ya kok kayaknya hopeless banget nih udah nggak ada arah tujuan hidup udah nggak tahu lagi nyerah aja lah pernah gak sih merasa kayak gitu mungkin beberapa diantara kita pernah mengalaminya dan setiap orang pasti pernah berada di fase down seperti itu terus gimana sih itu hey sekarang kita buka kembali ayat suci Al-Quran kita kita buka kembali kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Baqarah ayat 286 A'udzubillahi minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim La yukalifullahu nafsan ila wus'aha Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin membebankan kepada seseorang itu Sesuatu yang di luar kesanggupannya Jika ujiannya terasa berat banget Itu artinya Allah sudah mempercayakan kepada kita bahwa kita mampu menjalaninya dan melewatinya. Tapi yang paling sering kita lupa nih sobat mualimat, kita terlanjur mengeluh sampai kita tuh lupa dan tidak mau mengambil ibrah atau hikmah dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Padahal di setiap Ujian yang Allah berikan kepada kita Itu pasti ada hikmahnya teman-teman Dan Rata-rata diantara kita Sudah terlanjur mengeluh Hingga akhirnya kita lupa Apa sih makna tersirat Yang Allah berikan itu kepada kita Oleh karena itu Marilah kita sama-sama Belajar untuk memahami Makna tersirat Yang Allah berikan kepada kita Dan meyakini bahwa ujian itu Datang dari Allah Berbahagialah karena punggungmu adalah punggung yang tepat, punggung pilihan yang Allah pilih dan yakini mampu melewati semuanya. Dan jangan lupa bahwa jangan pernah lengah bila ujianmu itu adalah ujian yang sangat berat dalam hidupmu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu, dia sedang merindukanmu. Demikian beberapa poin yang dapat saya sampaikan Jadikan masalahmu itu sebagai ladang pahalamu menuju surga Sekian dari saya Kurang lebih ya mohon maaf Umdur makola walatam durman kola Syukron Kulilhaku mirombikum Nun wakala minumayas turun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh